அன்பு கலந்தினிய வணக்கம் மகிழ்ச்சிகரமான இன்றைய பொழுதிலே சந்திக்கிறோம் எழுத்தை நேசிப்பவர் தமிழெழுத்தை நேசிப்பவராக இருந்தால் இந்த பெயரை தாண்டி நீங்கள் வந்திருக்க முடியாது இவரை நேசிக்காமல் விமர்சிக்காமலும் நீங்கள் வந்திருக்க முடியாது அதை கூட புன்முறுவலோடு ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு பதில் சொல்லக்கூடிய ஷாரு நிவேதிதா அவர்கள் எங்களோடு இன்றைய கலைகத்தில் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி பெருமைப்படுத்தாமல் நான் உங்களை சொல்லிட்டேன் ஆ சரிதா சார் எழுத்து இது ஒரு உலகத்தின் அதிசிறந்த வீரன் மிக கடுமையான பலசாலி என்றால் எனது கருத்தை எழுத்து உண்மை அதை நீங்கள் எப்படி நிரூபிப்பீங்க எப்படி உங்களுக்குள் அது வந்துச்சு ஏழு எட்டு வயசுலேயே நான் வந்து பசங்களோட விளையாட முடியாது ஏன் விளையாட முடியாதுன்னா நான் கொஞ்சம் சோப்பிளாங்கியாக இருப்பேன் சோப்பிளாங்கினா புரியுது இல்லை அதனால் நான் மற்ற பசங்களோட விளையாட முடியாது ஒரு நாள் விளையாட போனேன் கை ஒடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒரு மாதம் இந்த பேண்டேஜெல்லாம் போட்டுட்டு சரி நமக்கு இது ஒத்து வராதுன்னு சொல்லிட்டு பொழுதை எப்படி போக்குறது குழந்தைகளோட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா டைம் அந்த டைம் என்ன பண்ணுறதுங்கிறது தான் இன்றைக்கி வந்து மொபைல் ஃபோனை குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் அது குழந்தை குழந்தை அழாமல் இருக்கணும் நம்ம தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கணும்ட்டு இதை கொடுத்துட்றாங்க மொபைல் ஃபோனை அது வந்து ரொம்ப தப்பு எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா அந்த டைம் தான் குழந்தைகளுக்கு அந்த டைம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது எனக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நான் வந்து புத்தகம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதை பாட புஸ்தகத்தை எவ்வளோ நேரம் படிக்க முடியும் அதுக்கு வெளியில் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் ஊரில் வந்து முதல் முதலாக லைப்ரரின்னு ஒன்று வர ஆரம்பிச்சுது முதல் முதலாக படிப்பகம் படிப்பகம் படிப்பகம்னு ஸோ புத்தகங்கள் எடுத்து 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 படிக்க ஆரம்பித்தது எடுத்த உடனே இலக்கியம் பண்ண படி படிக்கலை சும்மா ஒரு மர்ம நாவல் துப்பறியும் நாவல் பேய் கதை இதெல்லாம் படித்து அப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு வயசு வந்ததும் வேறு புத்தகம் லைப்ரரியில் எல்லாமே இருக்கும்ல வேறு புத்தகம் படித்து படித்து அப்படியே அப்படியே வந்து எழுத்து நம்ம கூடவே பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை வீரத்தின் அப்போ வந்து ஒரு வரியை படித்தேன் எழுதினவரோ வீரத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு துறவி திருநாவுக்கரசர் அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த உலகத்தோட உச்சபட்சமான ஒரு வீரத்தோட வெளிப்பாடு நாமார்க்கோம் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் நான் யாருக்கும் குடிமகன் இல்லை எனக்கு எந்த தேசம் கிடையாது எனக்கு யாருமே அதிகாரி கிடையாது நாமார்க்கோம் குடியல்லோம் நான் யாரோட சிட்டிசனும் கிடையாது நமனை அஞ்சோம் ஏமனை என்கிட்ட போடா அப்படிங்கிற ஒரு இதை எழுதுனது வந்து ஒரு துறவி சாமியார் திருநாவுக்கரசர் அப்போது எழுத்துன்னு வந்தாலே அது வந்து ஒரு வீரம் சம்மந்தப்பட்டது வீரம்னா என்ன வீரம்னா என்னன்னா கத்தி எடுத்து குத்துறது இல்லை கத்தி எடுத்து குத்த வரும்போது இப்படி காமிக்கிறான்ல அதான் வீரம் அதான் வீரம் அதுதான் சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி நடந்த சுதந்திர போராட்டம் எல்லாமே காந்தி என்ன சொன்னார் தடி எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது நெஞ்ச நிமித்தி காமி நீ தடியை எடுக்காத அதுதான் நான் அஹிம்சையில் வீரம் வீரம் அதுதான் உங்களுடைய தத்துருவத்துக்கும் திருநாவுக்கரசன் எழுத்துக்குமே தொடர்பு இருக்கு சார் நீங்க சொல்றீங்க சமூக அமைப்புக்குள்ள அடங்கி இருக்கிற தனிநபர் சுதந்திரத்தை தடுக்கிறதாலும் உதவில தனிநபர் சுதந்திரம் இயல்பாகவே இருக்க வேண்டியது அதுக்காகத்தான் உங்களுடைய போராட்டம் வேண்டும் இப்ப பார்த்தா நீங்க சொல்ற திருநாவுக்கரசட்ட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒண்ணுதான் அப்ப துறவிகள்ட எண்ணமும் அதுதானா என்ற கேள்வி வருது ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கறேன்னா சார் உங்களோட வாழ்க்கை நாகூர்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த நீங்கள் சொன்ன லைப்ரரிக்கு போயிருக்கிறீங்க எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் இந்துத்துவத்தையும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக கிறிஸ்டியானிட்டி செமினரியன் பாடத்திட்ட அந்த காலத்தில் வந்த காலத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் மேலதிகமாக போய் தர்காவோடு இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகளையும் கட்டிருப்பீங்க இல்லையா அப்போ இதை நீங்கள் எப்படி கொண்டு வாரீங்க இந்த ஆத்மீகம் என்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நம்பிக்கையாளர்னு தான் உங்களோட வசனம் ஆத்மீகம் சொல்கிறது இல்லை அப்போ இதை நீங்கள் எப்படி விவரிப்பீங்க சார் நம்ம நாகூரில் இருந்ததுனால உங்களுக்கு தெரியும் நாகூர் அனிஃபா நாகூர் அனிஃபாவை தெரியாத இலங்கை இலங்கை இல்லை இலங்கை வானொலியில் அதிகம் பிரபலியாக நாகூர் அனிஃபா அவரோட பையன் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டு 
நானும் அவரும் கிட்டார் வாசிக்கிறதுக்கெல்லாம் போயிடும் போவோம் அப்படி நாகூரில் ஃபேமஸ் வந்து தர்கா இல்லைன்னா நாகூருக்கு எந்த அடையாளம் கிடையாது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்த ஒரு வட இந்திய சூஃபி ஒருத்தர் ஷாகுல் அமீதுங்க பேர் அவர் தான் அங்கே வந்து இருந்து மக்களுக்கு சேவை செஞ்சு இறந்தும் போயிட்டார் அவர் அவர் வந்து ஒரு முக்கியமாக சொல்ல போனால் ஹீலர் சரஃபோஜி மகாராஜாவே ஒரு ஒரு வைத்தியர் அவர் நிறைய வைத்தியத்தை பற்றிலாம் புக் எழுதியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு தடவை வந்து வைத்தொலி வந்து ஒன்றும் சரி பண்ண முடியாமல் நம்ம நாகூர் சூஃபி ஷாகுல் அமித் பாதுஷா நாங்கள் வந்து எஜமான்னு சொல்லுவோம் எஜமான் வந்து சும்மா ஒரு கையத்தை வச்சுருக்காரு சரியாகிடுச்சு அப்புறம் அவர் வந்து நிறைய பல இடத்த வந்து கொடுத்து அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு பல ஏக்கர் விஸ்தீரணம் ஒரு ஒரு அலங்கார வாசலும் கட்டி கொடுத்து ஒரு பெரிய மினார் அதெல்லாம் கட்டி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணார் ஸோ இன்னமுமே மக்களுக்கு வந்து ஒரு வேண்டுதல் ஒரு பிரார்த்தனை அப்படின்னா எஜமான்ட்ட வர்றது அங்கே வந்து தான் வேண்டிக்கிறது அப்படின்னு அது ஒன்று வெட்டாறு ஓடிக்கிட்டுருக்கு எங்கள் ஊரில் வெட்டாறுன்னு பேர் அது காவிரியோட ஒரு கிளை நதி அது வந்து கடலில் கலக்கும் நாகூர் வந்து கடல் கரையில் இருக்கிற ஊர் ஊர் அந்த வெட்டாறு வந்து ஒரு ஒரு ஃபர்லாங் அகலம் அதுக்கு அந்த பாலத்தை கடந்து வந்துட்டிங்கன்னா அது வந்து பாண்டிச்சேரி டெரிட்டரி யூனியன் ஃப்ரெஞ்சு டெரிட்டரி அந்த பாலத்தை கடந்து வந்ததுமே கல்லுக்கடை சாராய கடை எல்லாம் இருக்கும் அப்போ எனக்கு வந்து இந்த பக்கம் வந்து ப்ரொஹிபிஷன் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது இங்கே வந்ததும் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தாண்டி போனோம்னா காரைக்கால் அங்கே வந்து நிறைய சர்ச் நான் அந்த ஃப்ரெஞ்சு காலனி இல்லையா அது ஸோ அதே நேரம் இந்து சமயத்தில் அதி பூரணமான தத்துவமும் அங்கேயே தான் இருந்திருக்கு காரைக்கால் அம்மையார் அம்மையார் இருந்திருக்காங்க ஸோ நாங்கள் இருந்த பகுதி வந்து ஹிந்துக்கள் வா வசிக்கிற பகுதி ஸோ இந்த ஹிந்து மதம் பக்கத்திலே பெருமாள் கோவில் சிவன் கோயில் எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஹிந்து மதம் இஸ்லாம் இந்த பக்கம் வந்த கிறிஸ்டியானிட்டி ஸோ மூணு மதமுமே என்னுடைய பத்து வயசுலேயே எனக்கு உள்ளே கொடு உள்ளே போயிடுச்சு உள்ளே போகும்போது எனக்கு என்ன கேள்வி வருதுன்னா இப்படி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல இங்கே வந்து தப்புன்னு சொல்கிறது இங்கே சரி இங்கே தப்புன்னு சொல்கிறது இங்கே சரி அப்போ நான் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிற மதமே வந்து மனிதனோட இது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடியது நம்ம இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கணும் உத்தர் மரபில் வந்து பதினஞ்சு ஒரு ஒரு பதிமூணு வயசுலேருந்தே நாட்டம் நாட்டம் அதில் அதில் உள்ள போய் ஒரு இருபது வயசு இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்குமே வீட்டிலலாம் நான் வந்து சாமியாரை போயிடுவேன்னு பயந்துட்டு இருந்தாங்க என்னை வந்து நான் துறவியா பைத்தியக்காரனா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அந்த எழுத்தை படிக்கிறவனோட வேலை தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் மென்டலா அல்லது வந்து துறவியா ஆனால் எல்லாமே ஒன்றுங்கிறது தோற்றத்துலையும் அப்படி தான் இருப்பான் இவனும் கோவனம் கட்டிருப்பான் பைத்தியமும் ட்ரெஸ் போட்டிருக்க மாட்டான் குலதையும் அப்படி தான் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஒரு இடம் ஒரு இடம் அந்த இடத்துல வந்து எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாத ஒரு நிர்வாண நிலை புத்தர் இதான் சொல்கிறாரு பரிநிர்வாணத்தின் தத்துவம் என்ன தத்துவம் நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி போகிறது அன்று கூட ஒரு பூரண தினந்தான் அப்போ அவருடைய தத்துவம் தான் அத்தனை அது சரியாக புரிஞ்சா சரி அனைத்து தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவரோட டைமண்ட் சூத்ரா அற்புதமாக இருந்துச்சு முதல் சூத்திரமே வந்து நீங்க எதை கிஃப்டாக கொடுத்தாலும் அந்த பொருளுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறார் இன்றைக்கி யார் அப்படி இருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு மனசில் சரி நம்ம இருக்கோம் சார் எனக்கு இப்போ நீங்கள் புத்தர் பற்றி பேசும்போது தான் சார் நீங்கள் ரஷ்ய இலக்கியத்தின் அதி உன்னத நாட்டம் கொண்டால் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய இன்டர்வியூஸ் சொல்லிக்கிட்டு சார் இங்கே என்ன டெல்லியில் நீங்கள் ஆமாம் ராஜ்பவனுக்கு பக்கத்தில் அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் போது அப்படி தான் சொன்னீங்க ஆமாம் 
அதுல இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட தத்துவமும் புத்தர் முதன் முதலா வந்து சொன்ன தத்துவமும் ஒன்றுதான் அதுல ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் இருக்கு அதாவது இந்த நான் வந்து எடுத்ததும் ரஷ்ய இலக்கியம் படிக்கல சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டு எழுத்தாளர்கள் அத்தனை பேருமே ரஷ்ய இலக்கியத்துல இருந்து உருவானவர்கள் நான் மட்டும் கிடையாது அதுல நான் மட்டும் விதிவிலக்கு ரஷ்ய இலக்கியத்துல நான் தஸ்தாவஸ்கி மட்டும் தான் படிச்சிருக்கேன் வேற யாரையுமே படிச்சது இல்லை நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரெஞ்ச் லிட்ரேச்சர் எங்க சம்பந்தம் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து சுதந்திரத்தை தானே பேசுறோம் சுதந்திரம் மனித சுதந்திரம் எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கணும் கட்டு ஒரு ஒரு யாரும் உங்களை கட்டுப்பா கட்டுப்படுத்தக்கூடாது சுதந்திரம் அதே சமயத்தில் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃப்ரீடம்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களை இடிக்க முடியாது இல்லை ஃப்ரீடம் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதை சொல்லி கொடுத்தது வால்டேர் வால்டேர் அந்த வால்டேரோட தத்துவத்தை படித்து தான் எனக்கு வந்து இந்த பிரெஞ்சு மேலேயே ஒரு ஈடுபாடு ஈடுபாடு ஈர்ப்பு வந்தது இலக்கிய வால்டேர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் சொல்வதை நான் நூற்றுக்கு நூறு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை மறுக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான உரிமைக்காக என் உயிரையும் கொடுப்பேன் அப்போ நான் பிலீவர் நீங்க நாஸ்திகன் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றீங்க சிலையை போட்டு உடைக்கிறீங்க அந்த கருத்துக்காக நான் என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் ஆனா நான் பிலீவர் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஏற்பட்ட ஒரு ஏற்பட்ட ஒரு ஒரு தத்துவம் பாருங்க அது இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காருங்க போது அப்புறம் வந்து சார் அதே நாங்க ஒரு சொல்லிடலாம் சார் சார் மொழியிலையும் ஒரு ஆத்துக்கே ஆன் பண்ணுங்க பார்க்குறவங்க அவங்க அப்போ அதில் கூட அந்த காதல் எனக்கு அந்த வேறு வேறு சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய அந்த என்ன வ வசன கவிதைகளில் அந்த ரெண்டு கயிறுண்ட ரெண்டு முனையை வச்சு காதலை போடுவார் இல்லையா அந்த வாழையில் அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது அதை மாதிரி ஆயிரம் லட்ச கவிதைகள் வந்து கொட்டி கிடக்குது ஃப்ரெஞ்சு இலக்கியங்கள் இப்போ இந்த மாதிரியான அந்த காதல் இலக்கியங்கள் எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஈடுபாடை தந்துச்சு சார் ஃப்ரான்ஸுண்ட ஃப்ரெஞ்சு இலக்கியங்களில் எனக்கு தெரிய வந்த முதல் ஆள் வந்து பிரெஞ்சில் ஜான் ஜெனே ஜெனேவுக்கு அப்பா யாருன்னு தெரியாது இஸ் அ பாஸ்டர் சைல்டு அவங்க அம்மா வந்து ஒரு ப்ராசிடியூட் அவங்களும் அவரை அபேண்டன் பண்ணிட்டாங்க அவர் வந்து ரொம்ப அனாதையாக அப்பா அம்மா இல்லாமல் அப்பா அம்மா யாருன்னே தெரியாமல் ஒரு வளர்ந்த ஒரு ஆள் நிறைய குற்றம் பண்ணியிருக்காரு பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி சமூகத்துக்கு விரோதமான காரியம் உங்ககிட்ட பரிசு இருந்தால் திருடிடுறது இப்படி நிறைய ஜெயிலுக்கு போகிறது வர்றது ஜெயிலுக்கு போகிறது வர்றது அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில அல்லது யார் சொல்லி கொடுத்தான்னு தெரில அந்த அந்த சொசைட்டி கூட காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னா அங்கே வந்து ஜெயிலில் வந்து படிக்கிறதுக்கான வசதிலாம் இருக்கு அவர் வந்து பேசிக்கலி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல்லையே தன்னோட அனுபவங்களை எழுதி திரு ஒரு திருடனின் நா நாள் குறிப்புகள்னு சொல்லி புக்காக போட்டார் இந்த புக் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு நாவல் ஆட்டோபயோகிராஃபியில் நாவல் அதை நான் படித்தேன் ஒரு பாஸ்டர்ட் ஒரு ஒரு திருட அது பார்த்தா ஃப்ரெஞ்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுவரைக்குமான ஃப்ரெஞ்சு எழுத்தாளர்கள் ஃப்ரெஞ்சை செழுமைப்படுத்தினதை விட இவர் தான் நம்பர் ஒன் ஃப்ரெஞ்சு மொழியை இப்போ பாரதி எப்படி தமிழ் மொழியை வந்து கம்பனுக்கு பிறகு செழுமைப்படுத்துகிறாரோ அந்த மாதிரி ஜெனையோட ரைட்டிங் பிரெஞ்சு மொழியை அந்த அளவு செழுமைப்படுத்தியிருக்கு அதை எனக்கு பிரெஞ்சு தெரியாது ஆனாலும் அந்த இங்கிலீஷில் அதை படிச்சுட்டு அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு கூண்டுக்குள்ளே இருந்தவன் வந்து ஜன்னலை திறந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஜன்னல் வழியாக அப்படி ஆகாசத்தை பார்க்குறோம்ல அந்த மாதிரி ஜெனே தான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய திறப்பை கொடுக்குறாரு ஆஹா இலக்கியம்னா இதான் உண்மையை எழுதணும் அனுபவத்தை எழுதணும் அந்த புக்கு ரிலீஸ் ஆகும்போது ஃப்ரா ஃப்ரான்ஸ் பூரா பாப்புலர் ஆகிடுச்சு அதுக்கு ஒரு ஒரு விழா நடத்துகிறாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஒரு கோடீஸ்வர பெண் அவர்கிட்ட வந்து சார் ப்ளீஸ் கண்டினியூ ஒர்க் இன்னும் அந்த மாதிரி நிறைய நாவல்லாம் எழுதுங்க அப்படிங்கும்போது எழுத முடியாது நான் பா ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன் எல்லாரும் 
பாப்புலரான ஒரு ஆள் என்னதான் எழுத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் அவ்வளவு மதிப்பு இல்லைனாலும் நான் பஸ்ஸில் போக முடியாது ஆமாம் அப்படி அவ்வளவு ஒரு கா அவ்வளவு கோவம் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அது ஒன்றுமே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து சினிமா ஒரு அவங்களோட சினிமா வந்து ஒரு தமிழர்களுக்கு ஒரு மதம் மாதிரி இருக்குது சினிமா நடிகர்கள் இயக்குநர்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் மாதிரி இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு நடிகரோட படம் சமீபத்தில் வெளியே வந்தபோது முதல் நாள் அதுக்கு வந்து இந்த பஸ் மேலேயோ வேன் மேலேயோ ஏறி டான்ஸ் ஆடும்போது அவர் விழுந்து செத்துட்டார் இந்த மாதிரி முதல் நாள் படம் வெளியாகும் போது சாகுறதுங்கிறதெல்லாம் அங்கே வந்து ரொம்ப சக சர்வ சக சகஜமாக நடக்குது அந்த கோ உயர்ந்த சிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திருவள்ளூருக்கு தான் அதிகப்படியான சிலைகள் இருக்கிற திருவள்ளூர் இரண்டாவது பாரதிக்கு தான் அதிக பாடசாலைகள் பெயர் பாரதி தான் அப்போ நீங்கள் தமிழர்கள் மதிக்கவில்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல இல்லாதானே சார் ஆமாம் எப்போ மதிப்பாங்கன்னா அது அந்த வார்த்தை பேர் வந்து நெக்ரோஃபீலியான்னு பேர் அந்த வார்த்தைக்கு பேர் நெக்ரோஃபீலியாங்கிறது வந்து என்னென்னா பிணத்தை கொண்டாடுவது பிணத்தை பாரதியோட பாரதியோட மரணத்துக்கு எட்டு பேர் தான் வந்திருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி பாரதியோட புகைப்படம் இல்லாத வீடே கிடையாது எல்லா வீட்லேயும் புகைப்படம் இருக்குது ஸோ நான் இறந்து போயிட்டா என்னை கொண்டாடுவாங்க அது தமிழர்களோட குணம் அதுக்கு நவீன உதாரணம் புதுமை பித்தன் புதுமை பித்தன் எஸ் இன்றைக்கி புதுமை பித்தன் ஒரு 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 கொண்டாட்ட நாயகன் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆனால் அவர் வந்து இருபது பேர் இருபது பேர் சாகும்போது மட்டும் இல்லை சாகும்போது அவர் வந்து தன்னோட என்னால் எழுத முடியலப்பா நீ எழுது நான் சொல்கிறத எழுது மருந்து எனக்கு பணம் பணம் கொடுங்க மருந்துக்கு டிபி வந்துருச்சு உங்களுக்கு அந்த கடமை இருக்கிறது நான் உங்கள் சமூகத்துக்காக நான் உழைத்திருக்கிறேன் எனக்கு பணம் கொடுங்கள்னு எழுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் இறந்து போயிட்டார் பணம் இப்போ டிபிக்கு வந்து பணம் மருந்து வாங்க காசு இல்லை சாப்பாட்டு காசு இல்லை அவர் அவரோட ஒய்ஃப் வந்து அவருக்கு எழுதுவார் எழுதுவாங்க கண்மணி கமலாவுக்குன்னு ஒரு புக்கே வந்திருக்கு வெறும் கடிதங்கள் தான் அவங்க கடிதமும் இவரோட கடிதமும் அந்த கடிதத்தில் அந்த கமலா வந்து எழுதுவாங்க நான் இரண்டு நாட்களாக சாப்பிடவில்லை அப்படின்னு எழுதுவாங்க பணம் இல்லாதனால இவர் பதில் எழுதுவார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா நான் அனுப்பிடுறேன் பணம் நானுமே ஒரு நாலு நாளாக சாப்பிடல சார் அது இந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் வச்சுருந்துருக்கு ஆனால் அவர் எப்படி இருந்தாருன்னா இந்த அம்மா வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட்டுன்னு ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் உங்கள் நண்பர் அவர் பதில் எழுதுறாரு ஏமா நான் ஆக்சிடென்ட் ஆனால் பத்திரிக்கையில் வந்துடாதா அப்போ இவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனால் பத்திரிக்கையில் வரக்கூடிய அளவுக்கு பிரபலமான ஒரு ஆள் பட்னி கிடக்கிறாரு ஏங்க மண் என்ன என்ன மாதிரி தான் என் புக்கு வந்து இரநூறு காப்பி தான் விற்கிது இரநூறு காப்பி ஆமாம் இதை நான் இந்த இந்த தொலைக்காட்சியில் சொல்ல விரும்புகிறேன் எட்டரை கோடி மக்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா அப்புறம் வந்து யூரோப் யூரோப்பில் தமிழர்கள் இல்லாத நாடே கிடையாது அப்படி எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க உங்களோட பேரும் பிரபல்யம் பிரபல்யம் ஆனால் இரநூறு கவிதை விற்கிது இதை என்ன என்னன்னு சொல்கிறது ஆனால் சார் நீங்கள் எழுதின ஜீரோ டிகிரியை அது நிறைய அது லட்சம் லட்சத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் காப்பி போயிருக்கு போயிருக்கு நான் கேட்குற அதுக்கு மாற்று கருத்து என்னென்னா ஓகே மலையாளத்தில் அது இன்னும் பிரபலியமாக கேரளாவில் நீங்கள் போகாத இடமே இல்லையே சார் அதான் பார்க்குறேனே நான் நான் வந்து தமிழ்நாட்டை விட கேரளாவில் தான் ரொம்ப பாப்பு அது எப்படி சார் சாத்தியமாகுது அது ஒரு ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் அதுக்கு பஷீர் கேரளாவோட ரொம்ப பிரபலமான எல்லாராலும் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளர் பஷீருக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்கும் கொடுக்குறாங்க பஷீர் வந்து கிராமத்தில் இருக்கார் அந்த கேரளத்தோட முதல் மந்திரி அந்த கிராமத்துக்கு போகிறார் போனால் அந்த பஷீர் வீட்டு வாசலில் கியூவில் நிற்கிறாங்க பூங்கத்து கொடுக்கறதுக்கு அவர் கை கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னா அவார்டு கொடுத்துருக்காங்களே இவர் போய் கியூவில் நிற்கிறாரு இவர் சிஎம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும்ல சீஃப் மினிஸ்டர்னு சார் நீங்கள் முன்னாடி போங்க இல்லை இல்லை நான் இங்கேயே நிற்கிறேன் அவ வரிசையில் போய் இங்கே ஒரு சினிமா நடிகனுக்கு முன்னால் நான் கைகட்டி நிற்கணும் ஒரு சினிமா நடிகனுக்கு முன்னால் எம்கேடி பாகவதர் தியாகராஜ பாகவதர் சூப்பர் ஸ்டார் 
தங்கத்தட்டில் தான் சாப்பாடுவார் சாப்பிடுவார் அவர் தங்கத்தட்டில் இன்னைக்கு யாருன்னா யாருக்குமே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஆமாம் ஆனால் பட்டினி கிடந்து செத்த புதுமை பித்தனா இன்னைக்கு எல்லாருமே என்னுடைய ஆசிரியர்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் த தமிழ் இனம் தமிழ் இனம்னு நம்ம சொல்கிறோம் பெருமையாக நாலாயிரம் வருஷமாக அந்த அந்த பாரம்பரியத்தை கொண்டு வராங்க ஐயாயிரம் வருஷம் கொண்டு வர்றோம் இல்லையா ஆனால் சமூகம் என்ன பண்ணுது இரநூறு காப்பி தமிழன் இல்லாத இடமே கிடையாது ஏன்னா இதுதான் இதுதான் விளக்காரு இது இப்போ நான் கேள்விப்பட்டேன் சார் மலையாள எழுத்தாளர் வாசுதேவன் நாயர் நினைக்கிறேன் எம் டி வாசுதேவன் எம் டி தேவ வாசுதேவன் நாயர் அவர்கிட்ட பெரிய பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாம் லைனில் இருந்து ஆமாம் கதை வாங்குவாங்களா ஆமாம் ஆனால் இல்லை இங்கே எங்கள் நாட்டின் அணியில் கை இந்த இந்த கை கட்ட கூடாதுன்னு தான் நான் சினிமாவுக்கு போகல நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன் நீங்கள் சினிமாவுக்கு போகல எனக்கு எனக்கு கை கட்ட தெரியாது சார் அதுக்கு மற்ற பக்கம் இன்னொரு காரணம் இருக்குங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஆ என்னென்னா சார் நீங்கள் சினிமாக்களோடு பழகிறீங்க அப்புறம் வெளிப்படையாகவே அவங்கட எழுதுகிறோம்ல எழுதுகிறீங்க இல்லை அதனால் உங்களோட கை கோக்குறதுக்கு அவங்களுக்கான தயக்கமாக கூட இருக்கலாம் அதுதான் காரணம் அதுதான் காரணம் இவரோட வந்து நம்ம கொண்டாடலாம் பேசலாம் குடிக்கலாம் கொண்டாடலாம் ஆனால் வந்து பசனம் அந்த மாதிரி த கதை தொழிலை வச்சு தொழில் வச்சுக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட அதனால நீங்கள் சினிமா பக்கம் போகலன்னு சொல்லாமல் அதையும் அப்படி ஒரு யதார்த்தத்தையா நீங்கள் சொல்ல வரீங்க அதுவும் உண்மைதான் அதுவும் உண்மைதான் வாழ்க்கையில் ஒரு புத்தகத்தையுமே படிக்காத ரஜினிகாந்த் நல்ல நடிகர் தானே எனக்கு ரொம்ப ரஜினியோட பிடிக்கும் ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் உள்ளு மலரும் ஆன்மீகம் புத்தகங்கள் தான் படிப்பாரு மற்றபடி இலக்கியம்லாம் அவர் படிச்சது இல்லை ஆனால் சார் நீங்கள் ரஜினியோட ரசிகர்கள்லாம் கோச்சிங் கூடாது அப்படி இல்லை எனக்கு ஒரு முரண்பாடு இருக்குது நீங்கள் எதை சொன்னாலும் முரண்பாடு மாதிரி சொல்கிறீங்க என்னென்னா நீங்கள் படித்த நீங்கள் கோட் பண்ணி ஒரு ஒரு அஞ்சு புத்தகத்தை வாசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு புத்தகத்தை சொல்ல சொன்ன அதில் நீங்கள் ஒரு யோகியும் சூரிய சரியை சொல்கிறீங்க சொன்னேன் ரஜினிகாந்த் இந்த வாழ்க்கையை மாற்றினதே யோகியும் சூரிய சூரிய சரி தானே சொன்னேன் ஆமாம் அது 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 சரிதானே சார் அவர் நல்லா நடிகர் வர வாய்ப்பு இருக்கு தானே ஓ அப்படி வரீங்க நீங்க நான் வந்து இலக்கியம் வாசிப்புனா அத இலக்கியம்னு நான் வந்து இன்னும் உள்ளுக்கு போறீங்க அது அறிந்து கொள்ளுதல்ல தாண்டி உணர்ந்து கொள்ளுதல்ன்றதுல பொருள் படுது இப்ப நீங்க யோகியன் சுயசரிதி நல்லது கரெக்ட் நீங்க சொன்னது ஆனா கடவுளோட அனுபவம் எனக்கு இருக்குன்னு வச்சீங்களா அந்த அனுபவத்தை சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மொழி வேணும்ல நிறைய ஆன்மீகவாதிகளுக்கு வந்து மொழி இல்லை நம் எனது துக்கத்தையும் எனது சந்தோஷத்தையும் எனது ஆன்மீக அனுபவத்தையும் நான் கடவுளோட கடவுளை எப்படி அனுபவித்தேன் இறை சக்தி எப்படி அனுபவிக்கிறேங்கிறதையும் சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட மொழியே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சதே ஐம்பது வார்த்தை தான் இன்றைய தமிழர்களோட மொத்த வக்காபுலரி ஐம்பது வார்த்தை அவன் எப்படி தன்னோட அனுபவத்தை சொல்லுவான் நூறு வீதம் எட்டுக்கொள்கிறேன் சார் இதை இந்த இந்த நீங்கள் இப்போ கோபத்தோடு சொல்கிற இந்த விஷயம் அதிகம் இங்கே பேசப்படணும் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கால் குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு வாசிக்க பழக்குங்க ஆமாம் இதுதான் அதி முக்கியம் அது இப்போ நீ இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் தமிழ் வார்த்தை என்று குறைஞ்சபட்சம் ஆங்கிலத்தில் தான் படிப்பு அதையாவது படிப்பு ஒரு ஐம்பது வார்த்தைக்கு மேலே ஒரு ஐயாயிரம் வார்த்தை தெரிஞ்சு வச்சுங்க இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் சிங்களமாக இருக்கட்டும் எந்த வா எந்த மொழியாக கூட இருக்கட்டும் நீங்கள் யோகின்னு சுயசரிதை சொல்கிறீங்க ரஜினி தன்னுடைய ஆன்மீக அனுபவத்தை எங் எங்கே சொல்லியிருக்காரு கொள்கைன்னு கேட்டால் எனக்கு மண்டை குழம்புதுங்கிறார் ஏன்னா கொள்கைங்கிற வார்த்தையை அவர் கேள்விப்பட்டதில்லை இல்லை அதனால தான் அது அதுக்கு தான் நீங்கள் இலக்கியம் படிக்கணும் என்ன கேட்டால் சாரு சோர நான் எழுத்தாளர் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அத்தனையையும் கொண்டாடியதை அழகியெல்லாம் எடுத்து சொல்லக்கூடியவர் அராத்து எழுதியிருப்பார் ஒரு இடத்துல உங்களை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் என்னென்ன ஒரு விஷயத்த நான் சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது எங்கட கிளர்ச்சி ஊட்டுறதுக்காகத்தான் நாங்கள் சாருவ நாடி இருந்தோம் சாரசர நாடி இருந்தோம் ஆனால் சாரசர் எழுதும் போது அது நடந்தது நடந்த மாதிரி தான் எழுதுவார் அதுக்கு ஒரு நண்பர் கேட்டாராம் இல்லையே அதை கொஞ்சம் பொழிச்சு எழுதினா தான் அது நல்லா இருக்கும் ஓகே அது இவர் எழுதியிருப்பார் அவர் அதை கூட யதார்த்தம் எழுதுறது கூட அப்படி பொழிப்பாக இருக்குமா அவன் அப்படி சார் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கொண்டாடியவர் எல்லாத்தையுமே அனுபவித்தவர் எல்லாத்தையுமே பார்த்தவர் இப்போ கூட எனக்கு பயம் இருக்குது எங்கள் பிள்ளையை விட்டால் நீங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறீங்களோ கட்டாயமாக பேச வேண்டிய ஒரு இடையம் ஜீரோ டிகிரி வெட்டி ஒரு புரட்சி உருவாக்குச்சு ஆமாம் 
குறிப்பாக எக்கனமிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இருக்கக்கூடிய அதி முக்கிய இந்தியர் என்ற பத்து பேருக்குள் உங்களை சேர்த்துருக்கு சரியா எப்படி சார் அந்த சிந்தனை உங்களுக்கு சாத்தியமாகியது எந்த இடத்துல அந்த புள்ளி உங்களை ஆரம்பிச்சு எழுதணுமா நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதை வச்சுருக்கிறீங்க நிச்சயமாக இதில் ஒரு கதை இருக்கும் இலங்கை ரசிகர் முதல் முதலாக அதை கேட்குறோம் கேட்கணும் நான் வந்து நா நாற்பது வயசில் வேலையை விட்டுட்டு இந்தியாவில் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் ஊர் அப்படின்னு ஒரு சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு நாடோடி மாதிரி வேலைக்கும் போகல கவர்மெண்ட் வேலை வேலைக்கும் போகல வரலன்னு சொல்லவும் இல்லை அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போது வந்து நான் திருநெல்வேலி வரேன் ஆறு மாதமாக ஆஃபீஸோட கான்டாக்ட் இல்லை நீங்கள் வந்து விண்ணப்பம் கொடுக்கணும் இல்லையா ஒரு அலுவலகத்துக்கு நீ போகலைன்னா ஒரு அது அந்த விண்ணப்பமும் கொடுக்கல நான் பாட்டுக்கு ஒரு நாடோடியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அளவு மாதிரி அதுக்கு நீங்கள் செய்யலை ஆமாம் அப்போது ஒரு ஜோதிடர் திருநெல்வேலியில் உங்களுக்கு அடுத்த மாதம் கல்யாணம்னார் நாற்பது வயசில் சான்ஸே இல்லைன்னா வேலையிலையும் இருப்பீங்க என்ன இல்லைங்கன்னா ஆறு மாதமாக வேலைக்கே போகல ஆனால் அடுத்த மாதமே எனக்கு கல் கல்யாணம் ஆச்சு வேலைக்கும் அதே வேலை வந்து திரும்ப வந்துச்சு கவர்மெண்ட் வேலை என்னென்னா ஆறு மாதத்து லீவை வந்து பேக் டேட் போட்டு வாங்கிட்டாங்க ஒரு எழுத்தாளராக இருந்ததுனால அது ஒரு சௌரியம் சமூக கவனிக்கலைனாலும் இரநூறு புத்தகம் வித்தாலும் நம்ம ஒரு கௌரவம் வந்து அது வந்து வந்தது சார் அது இருநூறுக்கு ரீச் அந்த இரநூறுக்கு ஏன்னா என் பப்ளிஷர் தான் எனக்கு இரநூறு காப்பி தான் இரநூறு காப்பின்னு சொல்லி என் மண்டை ஃபுல்லாக இரநூறு இரநூறுவா போயிட்டுருக்கு அதுதான் ஒரு நூறுரூவா கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டேன் இரநூறுவா கொடுங்க அந்த அளவுக்கு இரநூறுங்கிறது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் இதாகிடுச்சு அப்போ எப்படி கல்யாணம் ஆச்சுன்னா நான் ஒரு அந்த அலுவலகத்துக்கு போகிறேன்னா ஆறு மாதம் போகலை அந்த அலுவலகத்தில் ஒரு பெண்ணை பார்க்குறேன் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு அப்போ பிடி ரொம்ப பிடிச்ச நடிகை வந்து மாதுரி தீட்சித் அதே மாதிரியே அப்படி ரெப்ளிக்கா மாதிரியே ஒரு லேடி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுனா எப்படி கல்யாணம் ஆயிருக்கும் இல்லையா அதனால நம்ம நெருக்கக்கூடாது அந்த சோழிக்கே பீச்சைக்கே வந்து நம்ம பீச்சையே திருப்பி ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் முப்பதுக்கு மேலே அந்த பெண் வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஒரு மூணு நாலு நாளையில் ஆஃபீஸ் போகணும் நீங்கள் எழுத்தாளர்னு கேள்விப்பட்டேன் இதை படித்து பாருங்கன்னு சொல்லி ஒரு இருபது பக்கம் லெட்டர் இருபது பக்கம் அதை படித்ததுமே நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு மேரி யூன்னு சொல்லிட்டேன் ப்ரொப்போஸ் பண்ணிட்டேன் அதை படித்ததுமே ஷுவர் சிங்கிள் ஸோ அந்த கடிதத்தில் இருந்த ஒரு பயங்கரம் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கை அது வந்து எனக்கு அப்போ தான் அந்த ஜீரோ டிகிரிங்கிறது இதை எழுதணும் நீ ஜீரோ டிகிரி வந்து அப்போ இருந்த லைஃப்பில் தொழில் திருமணம் ஆமாம் உங்களுக்கான குடும்பம் உங்களுக்கான உங்கள் எழுத்துத்துறையில் உங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அத்தனையும் ஒரே நாளில் தான் ஒரே நேரத்தில் ஒரு இருபது பக்க க கடிதமாக வந்துருக்கு இப்போ அந்த இருபது பக்க கடிதத்தை கொடுத்த உங்களோட மனைவி ஆமாம் அனன்யா பேர் என்ன பேர் அவங்களோட பேர் அவந்திகா அவந்திகா மன்னிக்கணும் அவந்திகா அவர்கள் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு வெளிப்படையாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கைன்னு சமாசாரம் சொல்லும் போது ஒரு கணத்தில் கூட தயக்கம் அடையலையா ஒரு கூட உங்களை கூப்பிட்டு சொன்னது இல்லையா நீங்கள் இளைய நேரம் போய் இதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அந்த இருபது பக்க கடிதத்தை சுருக்கி நான் வந்து அந்த ஜீரோ டிகிரி நாவல்லே வச்சிட்டேன் அவந்திகாவின் கதைன்னு வரும் அது வரும் அவள் படித்தது ஜீரோ டிகிரி மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ரைட்டிங் எதுவுமே படித்ததில்லை ஒரே ஒரு தடவை படிச்சுட்டு ராசலிலாங்கிற நாவலை படிச்சுட்டு அப்பா உன் புக்கெல்லாம் படித்தா பைத்தியம் ஆகிடும் போல் இருக்குப்பா அப்படின்னா நான் சொன்னேன் பைத்தியமாக இருக்கிறவங்கள பைத்தியம் தெளிச்சிடும் என் புக்கு அப்படின்னா தெளிச்சிடும் நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு பைத்தியம் அதனால் நீ படிக்காது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஜீரோ டிகிரி வெளியே வந்து நீங்கள் யோசிச்சது இல்லையா ஒரு நீங்கள் ஒரு 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 படைப்புகளை நீங்கள் படிக்கும் போது அத்தனை படைப்புகளும் உங்களுக்குள்ள உள்வாங்கப்பட்ட பல எழுத்தாளர்கள் இருந்த வெளிப்பாடாக வந்திருக்கேன் ஆமாம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஐயாயிரம் வருஷமாக எழுதினவங்களோட அவ்வளவும் இப்போ சோஃபாக்லிஸ்ன்னு ஒரு கிரேக்க நாடகாசிரியர் 
இன்னும் பல நாடக அரிஸ்டோஃபேம் அந்த மாதிரி நிறைய கிரேக்க நாடகாசிரியர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காங்க யூரி பெடஸ்ங்கிற ஒரு யூரி பெடஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் எழுதின கிரேக்க நாடகாசிரியர்கள் அப்புறம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் எழுதின கபிலர் பரணர் வள்ளுவர் அதுக்கப்புறமா எழுதின கம்பர் பாரதி என் புத்தகத்தை திறந்தா சாரணி வேதி தான் இருக்குல்ல அந்த சாரணி வேதி தாங்கிற பேருக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ பேர் வருவாங்க ஆமாம் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி நான் கர்வமாகவே சொல்கிறேன் நான் நிறையா படிச்சுருக்கேன் இது யாரும் இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க நான் நிறையாவே படிச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆயுளுக்கு வேண்டிய புத்தகங்களை படிச்சுருக்கேன் ஏன் படித்தேன்னா எங்கள் நாயனா இறந்து போயிட்டாங்கன்னு என் தம்பி சொல்கிறான் ஃபோன் பண்ணி சடங்குகள்லாம் நீங்களே பண்ணிவிட்டுங்கடா நான் சாயந்தரம் தான் வர முடியும் நான் முக்கியமாக ஒன்று எழுதிட்டுருக்கேன் அப்படி சாவுக்கு போனதில்லை திருமணத்துக்கு போனதில்லை ஜனன மரணம் ரெண்டுக்கும் போனதில்லை முழுக்க 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 படிப்பு தான் ஏன்னா சமூகத்துக்காக நான் என்னை ஒப்பு கொடுத்தவேன் எனக்கு எங்கள் அப்பா ஒரு அப்பா இல்லை உங் நீங்கள் எல்லாருமே எனக்கு தந்தை தான் நீங்கள் எல்லாருமே சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தால் என்னோடய மகன் தான் என்னோடய புத்திரர்கள் தான் நான் சமூகத்துக்காக ஒப்பு கொடுத்தாள் எனக்குமே எதுவுமே தனியாக கிடையாது அதனால தான் என்னால் மூணு ஆயுளுக்கான படிப்பை படிக்க முடியுது ஏ உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எனக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஏன்னா நான் நியூஸ் பேப்பர் பார்க்க மாட்டேன் டிவி பார்க்க மாட்டேன் எதுவுமே எனக்கு படிப்பு எழுத்து படிப்பு எழுத்து ஒரு தடவை சொல்ல பார்ப்பா சினிமா மட்டும் பார்ப்பீங்க நல்ல சினிமா வரதை பார்ப்பேன் அப்படியே இல்லையே சார் நீங்கள் எழுது உலக சினிமா பற்றிய முழுக்க கற்ற கற்ற எழுதி ஒரு ஏழு புக்கு சினிமா பற்றி அதுதான் சொல்கிறேன் ஒரு சினிமா ஆள் அப்படி சொல்ல முடியாது அதான் ஆமாம் சினிமா இப்போ ஒரு எட்டு ஏழு மணி நேரம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் மண்டையில் அப்படியே வந்து ஒரு ஆயிரம் தேள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே கச்சா 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 பைத்தி முடிச்சுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு வெப் சீரீஸ் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் படிப்பேன் பார்ப்பேன் அரை மணி நேரம் தான் அது கணக்கு இருக்குது அரை மணி நேரத்துக்கு மேற்கொண்டு ஆ ஒரு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு மறுபடியும் எழுத்து படிப்பு இப்படி தான் அறிவழகன் ஆமாம் சாரு நிவேதிதாவே இப்போ மாறினார் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் கதை எழுதும் போது நீங்கள் வந்து அறிவழகன்கிற பேர் பார்க்குறதுக்கு கேட்குறதுக்கும் நல்லா இருந்தாலும் அது வந்து எனக்கு நிறைய கசப்பான அனுபவங்களை தான் கொடுத்தது எட்டாம் கிளாஸ் வாத்தியார் முதல் தர வராரு அட்டண்டன்ஸ் எடுத்ததும் உங்கள் பேர் தான் இருக்கும் அறிவழகன் ஏன்னா ஏ அறிவழகன் நான் எழுது யாருப்பா நான் எழுது அழகாக இருக்க முன்னது இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எடுத்த உடனே அடி தான் அப்படி இந்த மாதிரி போகிற இடம் வர்ற இடம் அப்புறம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் ஒரு அறிவழகன் அப்படி பாப்பா பொண்ணுங்கள்லாம் இதை இதெல்லாம் அவமானமாக இருக்கும் நமக்கு அப்புறம் நீங்கள் அறிவழகன்னு சொன்னால் உங்களோட ஜா உங்களோட ஜாதி என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் அதாவது ஜாதி என்னன்னு தெரியலன்னாலும் பிராமின் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிடும் அந்த பேர்லேயே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அடுத்தது உங்கள் அப்பா வந்து அதில் நீங்கள் அதில் இன்னொரு பெரிய ஒரு பின் வரலாறே சொல்லிட்டீங்க அந்த ஒரு சொல்லில் ஆமாம் தெரியாம இருந்துச்சுனால அந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கிடைப்பனவுகள் தவிர்க்கப்படும் ஆமாம் அப்புறம் வந்து உங்க தந்தை வந்து திமுகங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா திமுக காரங்க தான் அறிவழகன் அன்பழகன்லாம் பேர் வைப்பாங்க அப்ப அப்பா வந்து திமுக கூட நாட்டமா ஆமா அதுவும் ஒரு காரணம் உங்களுக்கு தமிழ் மீது பெற்று வர்றதுக்கு தமிழ் மீது தெரியும் இல்ல தமிழ் மீது தனிப்பட்ட பற்று எனக்கு எதுவும் கிடையாது எனக்கு வந்து எல்லா மொழிகளுமே எனக்கு பற்று தான் மனுஷனோட மிக அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு மொழி இது மொழி அதுவும் வந்து இந்த பாணினியோட சமஸ்கிருத கிராமர் இருக்குல்ல அது ஹியூமன் மைண்டாலேயே அது அதை பண்ணவே முடியாதுங்கிறாங்க அப்பளவு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் கிராமர் பாணினி எழுதுனது அப்போ அந்த அஞ்சாயிரம் வருஷத்தோட தொன்மை தான் தமிழின் அழகு அரபியோட மொழி அரபி மொழியோட இது இது பியூட்டி என்ன அப்படின்னா அதோடய இனிமை அதோட இசை அந்த மொழியே ஒரு இசை இப்படி ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு இன்னும் சொல்லப்போனால் தமிழில் வந்து ஐ லவ் யூங்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை 
தமிழர்களுக்கு தெரியாத காதலா உண்மையாகவே அத்தனை படைப்புகள்லையும் காதல் செதுக்கப்பட்டதுக்கான மூல காரணமே அதாவது இருபாலின உணர் உறவுகளும் உணர்வுகளும் ஒன்றிக்கும் அதனால் வாசகர்களை கட்டுப்படுத்தலாம் என்ற நம்பிக்கை ஆமாம் இதை நான் உங்கள் வாயில் எடுக்கிறது சொன்னேன் அதுதான் அது மூல காரணம் ஒரு பெண் கிட்ட உங்களோட அத்தனை உண்மையையும் சொல்ல முடியும் அதை அவள் ஏற்றுக்கிறா அப்படின்னா அதுதான் காதல் காதல் அதை நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் அதை நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி இருக்காங்க சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது நைனா இறந்த நேரம் மட்டும் சொன்னீங்க ஆமாம் அந்த வசனத்தை நான் பிடிச்சிட்டேன் கடலாம் ஓகே ஓகே தெலுங்குல ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா சார் உங்களுக்கு ஆ எங்கள் நைனா வந்து சித்தூர் வந்து ஆந்திராவில் இருக்குது சித்தூரில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அந்த நாகூரில் அவங்க வந்தாங்க வந்தாச்சு போல இருக்கு அவங்க வந்து பேசிக்கலி ஹண்டர்ஸ் காட்டு நாய்க்கன் பேர் காட்டு காட்டு நாய்க்கன் அது ட்ரைப் ஸோ இவங்க வந்துட்டாங்க வந்து எங்கள் நாயனா வந்து படிச்சுட்டாங்க எட்டாம் கிளாஸ் படித்ததும் அப்போ வந்து இஎஸ்எல் சீம்பாங்க எட்டாம் கிளாஸ் உடனே டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஸ்கூல் வாத்தியார் ஒன்றாம் கிளாஸ் வாத்தியார் அவங்க கல்யாணம் கட்டினது வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டு பெண்ணு ஸோ இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த தெலுங்கர்கள்லாம் மிக தீவிரமான தமிழ் வெறியர்களாக இருப்பாங்க நீங்கள் யார் எடுத்துக்கிட்டாலும் உதாரணத்துக்கு வைகோ கருணாநிதி கூட சொல்லி கருணாநிதி வைகோ விஜயகாந்த் எல்லாம் வீட்டில் தெலுங்கு பேசுவாங்க ஆனால் தமிழுக்காக உயிரை கொடுப்பாங்க பார்த்திபன் நடிகர் பார்த்திபன் எல்லாருமே அது அது தெலுங்கர்களோட இது அதுக்கு என்ன சொல்லணும்னா சொல்லலாம்னா ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் அடிப்படையில் அத்தனை மொழி ஆரம்பமாக இருந்து பிரிஞ்சு சேர்ந்தது தானே சார் அது ஒன்று அது பார்க்க தானே ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் தானே விதம் உண்டு தானே சார் ஒன்று நான் ரெண்டாயிரத்தில் வந்து ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிருக்கும்போது நம்ம இலங்கை தமிழர்கள் தான் அங்கே நான் வரவழைச்சது இந்த லாச்சப்பல்னு ஒரு இடம் இருக்குது அது இலங்கை தமிழர் மட்டும் கோட்டை கா யாழ்ப்பாணம் மாதிரியே இருக்கும் யாழ்ப்பாணம் தமிழர்கள் தமிழர்கள் அபிதிகர்கள் அங்கே கடையில் வேலை செய்வாங்க எப்படி என்ன மறக்கிறவே அங்கே வந்தியல் வந்து கேட்பாங்க ஆமாம் அப்படியே யாழ்ப்பாணம் தமிழர் இன்னமும் அவங்க வச்சுட்ருக்காங்க ஏன்னா இப்போ நான் இலங்கைக்கு வந்திருக்கும்போது இங்கே அந்த இலங்கை தமிழுங்கிறது ஒரு நாலஞ்சு விதம் இருக்குது ஆனால் இங்கே இந்த கொழும்பில் இருக்கிற தமிழர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் மாதிரியே பேசுகிறாங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது அவங்களுடைய தெளிவாக சொல்ல போனால் சென்னை தமிழர்கள் மாதிரி பேசுகிறாங்க அதுக்கு வருத்தம் என்றதை விட அதுக்கு நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை இருக்குது தெலுங்கு குறிப்பாக ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருந்த பிரிவில் இருந்து தான் சென்னை பிரிவு இதானே சார் யாதார்த்த நீங்களே எழுதியிருக்கிறீங்க அங்கே இருக்கிற மொழி சாயல் கர்நாடகாவில் பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்கவங்கிற சாயல் மற்ற மார்வாடி இவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் அங்கே வருது இப்போ நாயர் சாயாங்கிறது அப்புறம் மார்வாடி சொல்லிப்படி அதை மாதிரி இங்கே சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் என்ற மூன்று சொல் இனங்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கிறதால இது வந்து ஒரு இருநூறு வருஷம் பரிபாஷையாக மாறிக்க இலகுவான சொ வல்லமைகள் இந்த தமிழ்ல பற்றிக்கொள்ளுது நான் தப்பிக்கு போகணும் சார் வெளியில அப்படி ஒரு காரணமா இருக்கு வந்து இருக்கலாம் ஸோ இவங்க வந்து இது ரெண்டாயிரத்துல அங்க பிரான்ஸ் போயிருக்கும் போது அங்க வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்காரு இல்லையா அவர் வந்து ஒரு தீவிர பிரெஞ்சு வெறியராக இருக்காரு பல சட்டங்களை போடுறாரு இந்த தீவிரத்தன்மை வந்து பிரெஞ்சுக்காரங்களுக்கு பிடிக்காது எல்லாம் லிபரலாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பிரெஞ்சு மக்களை புரிஞ்சு கொள்ள இயலாது மென்மையானவர்கள் கலவு இன்மையானவர்கள் அத்தனை மிருதுவாக செய்யக்கூடிய காதல் இன்பம் படைத்தவர்கள் அவர்களை சொற்களில் பேச்சில் வாழ்க்கையில் எந்த தடையும் இல்லாதவர்கள் ஆனால் ஒரு நாளும் ஆங்கிலத்தில் பேசவோ பேசுகிறவனுக்கு விட சொல்லவோ தயாராக இருக்க மாட்டோம் அதே நாங்கள் இந்த இடத்துல பதிவு செய்வோம் ஆமாம் ஆமாம் ஆகவே உண்மையான பற்று என்பது வெறித்தனமாக காட்டுறது அல்ல ஆமாம் நீங்கள் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தமிழ்மாங்க தமிழுக்காக உண்மையிலேயே பெற்றோலை ஊற்றி கொளுத்திக்கிட்ட செத்தவங்களும் இருக்காங்க இன்றைக்கும் ஹிந்தி மொழி ஹிந்தி வரக்கூடாதுன்னு இருக்காங்க ஆனால் நூற்றுல ஒருத்தருக்கு கூட ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் ஒரு கடிதம் எழுதுங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்க உன் மனைவிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்க தமிழ்லன்னா யாருக்குமே எழுத தெரியுதுன்னா சார் ஒரு பத்து மொத்த சனத்தொகையில் எழுதக்கோடி பத்து வீதம் என்ன கூட எழுபத்தஞ்சு லட்சம் அத்தனை பேர் உங்களை புத்தகத்தை வாய்ச்சா போதும் சார் நான் அது கூட சொல்லலை உங்கள் மனைவிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்க எதில் எழுதுனோம்னா ஒரு ப்ரோக்கன் இங்கிலீஷில் தான் எழுதுவோம் 
வாட்ஸ்அப்பில் இன்றைக்கி பாருங்க என் பையன் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இங்கிலீஷில் தான் எனக்கு எல்லாமே அனுப்புகிறோம் தமிழும் இருக்குது இல்லை இங்கிலீஷும் இருக்குது அவனுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் எழுதுறது தான் அவன் என்ன இங்கிலீஷ்காரனா தமிழை அவன் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே எட்டரை எட்டு கோடி மக்களுமே வாட்ஸ்அப்பில் இங்கிலீஷில் தான் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க தன்னோடய காதலிக்கும் தன்னுடைய அப்பாவுக்கும் தன்னுடைய மனைவிக்கும் எல்லாம் எழுத தெரியல இப்போ மொழி வந்து மொழி மொழின்னு பேசுனா பற்றாது உயிரை கொடுப்பேன் கொடுக்குறான் ஆனால் தெரியல மொழி தெரியல எழுத்தாளர்களை பார்ப்போம் நான் நினைக்கிறேன் நவீன காலத்தோடு ஒன்றிச்ச தொடர் எழுத்தாளர்னு பார்க்கறேன் ராஜமுருகனை தான் பார்க்குறேன் டிரக்டர் ராஜமுருகன் இருக்கிறார் அவர் தான் புத்த எழுத்து என்ற அடிப்படையில் இறுதி காலகட்டத்தில் இருக்கிற இளைஞர் அதுக்கப்புறம் எழுத்துத்துறை சார்ந்த இளைஞர்களை பிரபல்யப்படுறத நான் பார்க்கல சொல்றது இது அதுக்கப்புறம் இளைஞர்கள் எல்லாம் எழுத்துத்துறையிலிருந்து வெளியில போறாங்களோ ஒரு கேள்வி மறுபக்கம் சாரு நிவேதிதா கொண்டாடப்படுற இந்த காலகட்டத்தில் ஆமாம் அதுவும் குறிப்பாக இந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆமாம் அதி பிரபலியமாயிட்டீங்க அப்போ அதுக்கும் பெரிய வாசகர் படம் வருது எங்கே என்ன கேட்டால் புத்தகத்தை விட உங்களோட ஆன்லைன் டிஜிட்டலில் உங்களை பயங்கரமாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் ஒத்துக்கொடுறீங்க தானே சரி அப்போ ஒரு பக்கம் எடுத்து துறையில் ஒரு இளைஞர் படையணி இல்லை இல்லை அதே படையணி வாசிக்க துணியுது இப்போ இந்த எழுத்து துறையை திருப்பி மீள் புதுப்பிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இப்போ நான் கூட ஒரு எழுத்தாளராக பரிமாற்றம் அடைவணுமா இருந்தால் எங்கட இந்த ப்ரொஸ்டேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற தள்ளி போடுதல் என்கின்ற ஒரு வியாதி அத்தனை சமூகத்துக்கு வந்திருக்கு என்னென்னா எங்களுக்கு இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எங்களுக்கு என்ன செய்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குது கொடுக்குது இப்போ பார்த்தா ஐபிஎல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குது படிப்பு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனையும் பார்த்து கொண்டு வீட்டையும் சமாளித்து கொண்டு ஒய்ஃபுண்ட நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஹஸ்பண்ட் நொஃபி நோட்டிஃபிகேஷனையும் வச்சுக்கொண்டு தான் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியதாக இருக்குது படிக்க நேரம் இல்லை அப்போ எப்படி சார் நாங்கள் இந்த இடத்து துறைக்கு வரலாம் நீங்கள் கூட அனுபவத்தால் அது ஒரு சொல்ல ஓகே இது வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது முரணாக தான் இருக்கும் முரண்பாடு தான் ஆனாலும் என்னுடைய தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத வாசகர்கள் இளைஞர்கள் தான் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க இல்லை எல்லாருமே கீழே உள்ளவங்க நீங்கள் எழுதுறது அப்படி தானே சார் எழுதுறது அப்படி தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தான் எழுதும் அப்போது படிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நெட்டில் படிக்கிறாங்க படிக்கிறது வந்து நெட்டில் புக்காக படிக்கிறது இல்லை நெட்டில் படிக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் வாசிப்பு வாசிப்பு தான் நானுமே இப்போ வந்து நிறைய புத்தகமாக வச்சுக்கிறதுக்கு வீட்டில் இடம் இல்லை ஒரு முப்பதாயிரம் புக் இருக்குது நீங்கள் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் புத்தகத்தை உள்ளுக்கே போட்டு வச்சுக்கிறீங்க அதனால் ஒன்றா மொபைல்லையோ அதில் மொபைல்னால் சின்னதாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் லேப்டாப்பில் தான் படிக்கிறாங்க வச்சுங்களேன் ஸோ இன்னைக்கு உள்ள நிலமை படிப்பு படிப்பை நோக்கி வருகிறார்கள்னு தான் நம்பிக்கையாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா ஏன்னா எல்லா வெப்சீரீஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அவங்களால போர் அடிக்குது அவங்கள அவங்க இதை விட்டு வெளியில் வர வேண்டியிருக்கு ஸோ இதை ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு இடமாக தான் பார்க்குறேன் ஆகவே காலகட்டமாக தான் பார்க்குறேன் அப்போ வங்க தான் எழுத்தாளர்களாக மாற வேணுமென்னா முதல் புத்தகத்தை வாசிக்கிற படிச்சுதான் படிச்சு தான் ஆகும் படித்து தான் ஆகும் ஏன்னா ஒரு விமானி நீங்கள் விமானம் ஓட்டுறதுக்கு கற்றுக்குவீங்க ஆனால் விமானம் ஓட்டுறதுக்கு இத்தனை குறைந்தபட்ச நேரம்ங்கிறது நீங்கள் வந்து பறந்தாகணும் அதுதான் இந்த வாசிப்பு அந் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுதணும்னா படித்து தான் ஆகணும் நீங்கள் ஒரு ஒரு காதலை சொல்லணும்னா எப்படி மொழி மொழி இல்லாமல் எப்படி சொல்ல முடியும் அதுக்கு நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் க இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய போகிறேன் ஓகே முடிவான கேள்வி சார் இது என்னத்துக்குன்னா சாரு நிவேதிதா மாத்திரமல்ல சமகாலத்தில் ஜே ஜெயமோகன் எஸ்ரா நீ ஒரு நாளும் ஜெய காந்தனை கோட் பண்ணதை நான் பார்க்கல நான் பார்த்தது இல்லை இப்படியானவர்கள் நான் நான் கோட் பண்ணுறேன் என்ற அவர் சாகித்ய அக்கம் விருது பெற்றதுனால நான் சொல்கிறேன் அப்போ இப்போ இப்படி எல்லாம் இருக்கிற மக்கள் எல் எல்லாட்ட புத்தகங்களையும் வாசிக்கும் போது இந்த 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 ஃபிலோசபிகள் என்று சொல்லப்படுகிற ரஷ்ய எழுத்தாளர்களினுடைய ஒரு ஒரு கதாபாத்திரமும் அந்த சூழலில் வெவ்வேறான சூழல் முறைகள் எப்படி தாதிக்கம் செலுத்துகிறது ஒரு ஒரு லீனியர் லோ ஒரு வேர்டு என்று வருகிறது இது பரந்த சிந்தனையாளர்களுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன இப்போ நீங்களே ஒரு இடத்துல எழுதுறீங்க சார் லத்தீன் அமெரிக்கன் இலக்கியம் வந்து வேறுபடுறதுக்கு பல காரணங்கள் ஆகவே தமிழர்களோட படைப்பில் இன்னும் வேறுபாடு வர வேணும் தனித்துவமான எங்கள்டேருந்து இப்படி ஒன்று இன்டர்நேஷ்னலுக்கு போகணும் என்ற வரித்தனமான போராட்டம் உங்கள்கிட்ட இருக்கா சார் நீங்கள் முயற்சிக்கிறீங்களா 
ஏங்கிட்ட இருக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறத விட இப்ப லெபனான்ல வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் சிவில் வார் நடந்துச்சு பெய்ரூட்ல பெய்ரூட்ல உள்ள கட்டடங்களை பார்த்தா எல்லா இடத்துலையும் உண்டு அந்த துளை இருக்கு எல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் லெபனானில் தான் அதிகபட்ச எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க அதிகபட்சம் ஒரு போறவன்லாம் எழுத்தாளராக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் இருக்காங்க நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இவ்வளோ புக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் நீங்களே சொல்லியிருக்கிற ரஷ்ய இலக்கியங்கள் தோன்றினது அத்தனையும் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெற்ற போராட்டம் போராட்டம் தான் அப்போது இங்கே நேற்றுக்கு நான் வந்து ஒரு மாலில் போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அதாவது இந்திய பண பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இவ்வளோ இவ்வளோ புக்ஸ் வாங்கினேன் எல்லா புத்தகங்களுமே வந்து சிங்கள எழுத்தாளர்கள் இங்கே உள்ள பிரச்சனைய அவன் உலகத்துக்கு உலக சர்வதேச இலக்கியத்தின் தகுதியிலே எழுதுறான் நம்ம அப்படி எழுதுறோமா அப்படிப்பட்ட சினிமாவை உருவாக்குறோமா ஏன் தமிழ்நாட்டோட எக்ஸ்டென்ஷனாகவே இருக்கணும் கல்ச்சுரலி ஏன் நம்ம கலாச்சாரத்தை நம்ம உருவாக்குவோமே நமக்கான சினிமாவை நம்ம தயார் பண்ணுவோமே இவ்வளோ பெரிய ஒரு போர் அனுபவம் இருக்குது ஒரு ஒரு துயரமான அனுபவம் இதை இந்த அனுபவத்தெல்லாம் சினிமாவாக நம்ம சொன்னோமா சினிமா தானே நமக்கு வந்து உயிர் மூச்சாக இருக்குது நமக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குது எல்லாமாகவும் இருக்குது ஆனால் கன்னத்தில் முத்தமிட்டாலும் ஒரு ஒரு தேர்ட் ரேட் படம் தான் ஒருத்தர் தமிழ தமிழ் ஆள் தமிழ்நாட்டு தமிழர் வந்து கொடுக்குறாரு ஏன் நமக்கான சினிமாவை ஒரு சினிமாவுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்ல ஒரு கேமரா மட்டும் போதும் அதுவும் இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோன்லேயே சினிமா எடுத்துடலாம் ஏன் அதை எடுக்கக்கூடாது ஏன் நமது நமது சந்தோஷத்தை நமது வாழ்க்கையை ஏன் நம்ம வந்து உலகத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாது இன்றைக்கி வந்து புக்கர் அவார்டு வந்து ஒரு சிங்களக்காரர் வாங்கியிருக்காரு ஏன் நம்ம வாங்கக்கூடாது ஏன் நம்ம சினிமாவை நம்ம நாம் உருவாக்கக்கூடாது நமது கதைகளை நாம் ஏன் எழுதக்கூடாது உலகத்துக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு அன்பான கேள்வியா கோபமான கேள்வியா கேள்விக்கு மேல ஒரு கேள்வியை தந்துட்டீங்க சரி ஆகவே அப்படி இருக்கும் போதுதான் நமக்கானது வரும் அதான் சொல்ல வரீங்க நன்றி சார் நன்றி நான் நினைக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி முரண்படாத சாரணி வாதித்தாவே நான் பார்த்த சந்தோஷத்துல இன்றைய நிகழ்ச்சியில இது விடைபெறுவோம் இன்று சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்